வணக்கம் வெல்கம் டு திபாலினி ஸ்டிப்ஸ் இன்னைக்கு மூன்று வகையான சூப் ரெசிபீஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று முழுமையாக சத்துக்கள் இறக்கப்பட்ட காய் சூப் இரண்டு குழந்தைகளுக்கான சூப் குழம்பு மூன்றாவதா அருமையான சூப் ரசம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாமினா ஃபுல்லி லோடட் காய் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி காய் சூப் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் கூட எனர்ஜி லெவல் குறையவே குறையாது அவ்வளோ ஸ்டாமினா இது கொடுக்கும் வாங்க ஃபஸ்ட் இதை பார்த்துடலாம் இந்த வெஜ் சூப்க்கு காய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் நிறைய காய் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க முடியும் நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா முருங்கைக்காய் பீன்ஸு வெண்டைக்காய் ஹாஃப் வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கு பீட்ரூட்டு கேரட்டு காலிஃப்ளவரு ஒரே ஒரு கத்திரிக்காய் அதோட பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் டேஸ்ட்டுக்காக அப்புறம் முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் கருவேப்பில் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஹேர் குரோத்துக்கு நீங்கள் கருவேப்பில் உடம்புல சேர்த்துக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சூப் வந்து பெஸ்ட்டு சாய்ஸு உங்களுக்கு அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்காக பாசிப்பருப்பு மிளகு சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக வெந்தயம் உப்பு ஒரு உணவுப் பொருள்லேருந்து ஃபுல் எக்ஸ்ட்ராக்டும் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே அரைச்சி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணால் தான் அதில் இருக்கிற முழு சத்தும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது இந்த காய் எல்லாத்தையுமே நான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் சும்மா வந்து இந்த காயை குட்டியாக கட் பண்ணி கொதிக்க விட்டுட்டு அந்த காய் எடுத்து அவியல் பண்ணுறேன் பொரியல் பண்ணுறேன் கூட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த காய் சூப்பில் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு சத்துக்கள் இறங்காது கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பாசி பருப்பு தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மூணு பேருக்கு நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த காய் வந்து மூணு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மூணு பேருக்கு நீங்கள் சூப் எடுக்கிறீங்கன்னா ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றி ஃபுல்லாக கொதிக்க வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு சவுண்டாவது விட்டு அந்த காயோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் இறங்கி ஹாஃப் ஆஃப் த வாட்டராக அது குறைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா தான் இந்த காயோட ஸ்ட்ரென்த்தே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுட்டு காய்களோட விழுது எடுத்து வச்சுட்டு அதோட பாசிப்பருப்பு கலந்துட்டு தண்ணி எவ்வளோ சூப் நமக்கு வேணுமோ அதோட டபுள் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வேக வச்சுருங்க நம்ம பீட்ரூட் கேரட் போட்டிருக்கிறதுனால கலர் நமக்கு இப்படி கிடச்சிருக்கு அது நம்ம போடலைன்னா க்ரீனிஷாக இருக்கும் கலரு ஏழு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்க பாசிப்பருப்பு வெந்தப்புறம் அதோட கலரும் இதில் இறங்கியிருக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்தி ஃபுட்டாக பார்த்து பார்த்து பண்ணி கொடுத்து ஸ்ட்ரென்த்தன் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம் நம்மளும் அதை தான் சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ணிடுவோம் ஆனால் பால் முட்டை நான்வெஜ்ஜு எதுவுமே எடுத்துக்க முடியாமல் தவிக்கிற பெரியவங்களோட நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தீங்களா அவங்களோட ஆயுள் அதிகமாக்குறதுக்கு இந்த காய் சூப் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் காய்கள் நிறைய சேர்த்து அவங்களுக்கு வாரத்துக்கு மூணு நாளாவது காய் சூப் பண்ணி கொடுங்க அதுலேயும் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சாப்பிட வைக்கக்கூடிய சூப் குழம்பும் சூப் ரசமும் நான்வெஜ்ஜில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு கறியில் தண்ணி ஊற்றி மிளகு சீரகத்தூள் போட்டு உப்பு மஞ்சள் போட்டு சூப் எடுத்து கொடுப்பாங்க நம்ம விதவிதமாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிற மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கும் நம்ம இந்த சூப்பை வந்து சூப்பவே குழம்பு மாதிரியோ ரசம் மாதிரியோ பண்ணி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு சூப் குழம்பு பார்க்கலாம் அப்புறமா சூப் ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் தேங்காய்ப்பூ மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகு சீரகத்தூள் உப்பு நூறு கிராம் ஈரலும் எலும்பும் கொண்ட நாட்டுக்கோழி தோல் நீக்காமல் வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் அதோட கொழுப்பு சத்து சூப்பில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அரைச்சி சேர்க்கறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இஞ்சி பாதாம் ஊற வச்சது மூணு முந்திரி சேர்க்கணுன்னாலும் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலாம் கறியிலேருந்து ஒன்றரை டம்ளர் வரையும் சூப் எடுத்தாதான் அது நமக்கு சத்தாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றுனா அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அளவாக தான் கிடைக்கும் நூறு கிராம் கறிக்கு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இது வெந்து வரும்போது ஒன்றரை டம்ளர் ஒன்றே முக்கால் டம்ளர் வரும் ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு நேரத்துக்கோ ஒரு நேரத்துக்கோ கொடுக்கறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இந்த மசாலா பொருட்களையும் தண்ணியாக அரைச்சி வச்ச தேங்காய்ப்பூ வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பாதாம் கருவேப்பில் அதோட விழுதையும் மொத்தமாக சேர்த்து சூப்புக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் கலந்தாச்சு இல்லையா நாட்டுக்கோழிக்கும் ம
protein adhigamavum irukradala naattu kolil irundhu mutton la irundhu anju sound laye soup ku theviyana satti erangidom ana mutton bone ku namai minimum 15 sound avadu vidano kai soup video la sonna maadhiri mutton bone la irundhu full extract kadaikanuna adha sutti irukra and the muscles fulla odanju keela vilugano soup la vilugano and the elumbu fulla norval aganu அந்த எலும்பை நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுல இருந்து ஃபுல் சத்தையும் எடுத்துட்டு சூப்ல எடுத்துட்டு அதை கீழே போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் வந்து நீங்க அதுல இருந்து சக் பண்ணி எடுத்துடணும் ஃபுல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி தான் மட்டன் போன் சூப் பண்ணணும் இதை மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் மட்டும் விட்டுக்கலாம் எவ்வளோ திக்கா ரெடி ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா கறி குழம்பே காரம் இல்லாம பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருக்கும் இந்த சூப் உங்களோட குட்டி குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாவே கறி குழம்பு செஞ்சு கொடுத்த திருப்தி கிடைக்கும் சூப் ரசம் பண்றதுக்கு நூறு கிராம் நாட்டுக்கோழி மஞ்சள் தூள் உப்பு கருவேப்பில இது மட்டும் தான் போட்டு சூப் எடுக்க போறோம் வெறுமனே மஞ்சள் தூளும் உப்பும் மட்டும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்த சூப் சூப்போட எப்பவும் ரசத்துக்கு கரைக்கிற மாதிரி மல்லித்தழை மிளகு சீரகத்தூள் தக்காளி பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு கரைச்சு கையில வச்சுட்டு தாளிச்சிட வேண்டிதான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரசம் கரைக்கிற மாதிரி கரைச்சிட்டு புளிப்புக்கு தக்காளி நிறைய சேர்த்தாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சமாக புளி தண்ணி சூப் வேண்டான்னு முரண்டு பிடிக்கிற குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கும் போது ரசம்னு நினச்சி சாப்பிட்டுருவாங்க சூப்போட ஸ்ட்ரென்த்தும் அவங்களுக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஆயிடும் தாளிச்சு தூக்கி ஊத்திடலாம் கொஞ்சமாக பொங்கி கொதிச்சு வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் செல்ல குழந்தைங்களுக்கான ஸ்பெஷல் சூப் ரசமும் சூப் குழம்பும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு ரெசிபியோட மீட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு டிப்ஸில் ஈஸியான தக்காளி கெச்சப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பத்து பேருக்கு தேவையான தக்காளி கெச்சப்பை வெறும் பத்து ரூபாய் விட கம்மியான செலவில் நம்ம வீட்டிலே பண்ணிடலாம் நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக அதை வாங்கிட்டு இருக்கோன்னு பாருங்கள் இதுக்கு அஞ்சு அஞ்சு பெரிய சைஸ் தக்காளி மிளகாய் பவுடர் உப்பு கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒன்று பூண்டு ஒரே ஒரு பூண்டு ஒரே ஒரு பல் பூண்டு அப்புறம் சக்கரை சக்கரை மட்டும் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கணும் தக்காளியை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக மிளகாய் பொடி உப்பு அப்புறம் வெங்காயத்தோட அரைச்ச விழுது பூண்டோட விழுது லாஸ்ட்டாக எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க கொதிச்சு அதுவும் வத்தி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா சுகரை போட்டு நல்லா அது சுகர் வந்து ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கு அப்புறம் கரைஞ்சி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதை ஏர் டைட் பாக்ஸில் போட்டு வைக்காதீங்க ஏர் டைட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை நல்லா மூடி போட்ட கெச்சப் வைக்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டில்லையோ போட்டு வைக்காதீங்க சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் நல்லா காத்தோட்டமான ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வைங்கன்னா ஒரு மாதம் வரையும் கூட இது நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த மூணு சூப் ரெசிபிஸும் லாஸ்ட்டில் சொன்ன இந்த டிப்பும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபியோட பாய் டியரிஸ் ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் அண்ட் லைக் டட்டா